നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ പതിവ് വാർത്താ സമ്മേളനം ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് വീണ്ടും പുനരാരംഭിക്കുകയാണ് കോവിഡ് അവലോകന യോഗം നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് തന്നെ അറിയിച്ചു തൽക്കാലം വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അന്ന് കാണാമെന്നും പറഞ്ഞാണ് കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച പതിവ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ച് പോയത് വിവാദങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടി പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്നും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മുന്നിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടാനുമാണ് വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ നിർത്തിയതുമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളും ആരോപിച്ചത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ മറുപടിയുമായിട്ടായിരിക്കും ഇന്ന് വാർത്താ സമ്മേളനത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിക്കാൻ ഇടയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ മറുപടിയുമായിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം എത്തുന്നത് ഇനിയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മുന്നിൽ നിന്നും മാറി നിന്നാൽ അത് എതിരാളികൾക്ക് അതായത് പ്രതിപക്ഷവും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളും ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ ശരി വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറും സ്പ്രിങ്ക്ലർ വിവാദം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉന്നയിച്ച സമയത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാം ഐ ടി സെക്രട്ടറി പറയും എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞത് അന്ന് വൈകിട്ട് ഐ ടി സെക്രട്ടറിയുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പും ഇറങ്ങി എന്നാൽ വിവാദങ്ങൾ അവസാനിച്ചില്ല സ്വകാര്യത സംബന്ധിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾ തുടർച്ചയായി പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തി അമേരിക്കയിൽ ഡാറ്റ മോഷണത്തിന് കേസ് നേരിടുന്ന കമ്പനിയാണ് സ്പ്രിങ്ക്ലറെന്നും ഐ ടി സെക്രട്ടറി ശിവശങ്കർ സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ ഏജൻ്റ് എന്നും വരെ പ്രതിപക്ഷം ആക്ഷേപിച്ചു എന്നാൽ കൃത്യമായ മറുപടി മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതുമില്ല ഒടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ നടത്തുന്ന ഐ ടി കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സ്പ്രിങ്ക്ലർ വിവാദം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് പി ടി തോമസ് എം എൽ എ രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് വീണ്ടും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ച് പുറപ്പെടുന്നത് ഇനിയും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ മുന്നിൽ നിന്നും മാറി നിന്നാൽ അത് സർക്കാരിനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് കളങ്കമേൽക്കുമെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും എൽ ഡി എഫിനും ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് വേണം കരുതാൻ കോവിഡ് കാലത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിന് മങ്ങലേറ്റ മറ്റൊരു വിവാദം കെ എം ഷാജി എം എൽ എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു വിഷു കൈനീട്ടവും സക്കാത്തും നൽകൂ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതക കേസിലെ പ്രതികളെ പുറത്തിറക്കാൻ ഫണ്ട് വേണ്ടതല്ലേ എന്ന തരത്തിൽ ഷാജി എഴുതിയ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിന് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അന്ന് മറുപടി നൽകിയത് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലെ പണമെടുത്താണ് കോടതിയിൽ കേസ് നടത്തുന്നതെന്ന് ആര് പറഞ്ഞുവെന്ന് പിണറായി തിരിച്ചു ചോദിച്ചിരുന്നു പിന്നാലെ പിണറായി കോടികൾ പി ആർ വർക്കിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ച് നേടിയെടുത്ത ഇമേജിൻ്റെ മുഖമൂടി അഴിഞ്ഞു വീണെന്നും പ്രളയത്തിൻ്റെതുൾപ്പെടെ കണക്ക് ചോദിക്കുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റതെന്നും ചോദിച്ച് ഷാജി വീണ്ടും രംഗത്തെത്തി പിന്നാലെ എം കെ മുനീറിൻ്റെ പിതാവ് സി എച്ച് മുഹമ്മദ് പോയ അന്തരിച്ചപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിന് നൽകിയ സഹായങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ഭരണപക്ഷത്തെ നേതാക്കന്മാരും രംഗത്തിറങ്ങി എന്നാൽ ഈ വിവാദം കത്തി നിൽക്കുന്നതിനിടെ അഴീക്കോട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ എം ഷാജി എം എൽ എ കോഴ വാങ്ങിയെന്നും പറഞ്ഞ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ തിരിച്ചടിച്ചു കെ എം ഷാജിക്ക് ഇതോടെ ഒരു ഇര പരിവേഷം നൽകാൻ സർക്കാർ നടപടി വഴിവെച്ചുവെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി മുഖ്യമന്ത്രി വീണ്ടും വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ വിവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതേസമയം സ്പ്രിങ്ക്ലർ വിവാദത്തിൽ സി പി എം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഘടകങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പാർട്ടി നയമല്ല ജനങ്ങളുടെ ജീവനാണ് പ്രധാനമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി പി ബി അംഗം എസ് ആർ രാമേന്ദ്രമുള്ള കരാറിനെ ന്യായീകരിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത് ശ്രദ്ധേയമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തെ ആക്ഷേപിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ജി വിജയരാഘവനും കുറ്റപ്പെടുത്തി അതേസമയം ഡാറ്റ വിവാദത്തിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ് സി പി ഐ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയെ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പി ബി അംഗം എസ് രാമേന്ദ്രമുള്ള വ്യക്തമാക്കിയത് എല്ലാ പിന്തുണയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് പി ബി നൽകുന്നു ഈ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് അടിസ്ഥാന വിവര ശേഖരണ
അതിവിടെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ക്വാറൻറ്റൈനിലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചികിത്സ വേണ്ട പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഭക്ഷണം വേണ്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ട സഹായം എത്തിക്കാനുള്ള വ്യക്തമായ പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകാൻ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന സ്ഥാപനത്തെ ഉത്തമ വിശ്വാസത്തോടെ സർക്കാർ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് ഈ അടിയന്തര സ്ഥിതി കഴിയട്ടെ എന്നിട്ട് വിശദമായി പരിശോധിക്കാം എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഒറ്റ നമ്പറിലേക്ക് ചുരുക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയും അസാധാരണ സ്ഥിതിയിൽ ആവശ്യം വേണ്ട വിവര ശേഖരണവും രണ്ടും രണ്ടാണ് എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ എസ് ആർ പി തുറന്നടിച്ചത് അതേസമയം വിവാദ നാളുകളിൽ നയം ഉപേക്ഷിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സി പി എം താൽക്കാലിക നിലപാട് മാറ്റത്തിലാണ് ആധാർ വിവാദകാലം മുതൽ ദേശീയ തലത്തിൽ സി പി എം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഡാറ്റാ നയമാണ് കേരളത്തിൽ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടത് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കട്ടെ അതല്ലാതെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇതിലെന്താണ് ഉത്തരവാദിത്വം എന്നാണ് നിയമവകുപ്പ് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഐ ടി സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കർ ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ഡാറ്റാ സുരക്ഷയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിയമവകുപ്പിനെ സമീപിച്ചേനെ എന്നും അത് വേണ്ട എന്നത് തൻ്റെ മാത്രം തീരുമാനമായിരുന്നുവെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതായത് എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും അദ്ദേഹം സ്വമേധയ ഏറ്റെടുക്കുന്നുവെന്നർത്ഥം കോവിഡ് കാലത്തെ സർക്കാർ നേടിയെടുത്ത പ്രതിച്ഛായയ്ക്ക് സ്പ്രിംഗ്ലർ കരടായതോടെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രതിരോധിക്കാനാണ് സി പി എം തീരുമാനം നാളെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് കൂടുകയാണ് സ്പ്രിംഗ്ലർ വിവാദം പിണറായി സർക്കാരിനെതിരെ തിരിയുമ്പോൾ സി പി എം നയം തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് നൽകുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ എതിർപ്പാണ് ദേശീയ തലത്തിൽ സി പി എം കൈക്കൊള്ളുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിലും വിവരങ്ങളുടെ സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് സി പി എം ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു കേന്ദ്രത്തിൽ എൻ ഡി എ സർക്കാർ പല സേവനങ്ങളും സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ആധാർ വിവരങ്ങൾ സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ കൈവശമാണ് സ്വകാര്യതയെ ബാധിക്കുമ്പോൾ ഇത് മൗലിക അവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് ആധാർ ചോർച്ച വിവാദം ആളിപ്പടർന്നപ്പോൾ സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ പ്രതികരണം ഇതായിരുന്നു വ്യക്തി വിവരങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയും ഡാറ്റാ സുരക്ഷയും സംബന്ധിച്ച് സുവ്യക്തമായ നിലപാട് ഡാറ്റാ വിവാദങ്ങളിൽ പാർലമെൻറ്റിനകത്തും പുറത്തും മുന്നണിയിൽ നിന്നത് സി പി എം ആണ് കേംബ്രിഡ്ജ് അനലിറ്റിക്ക വിവാദത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിനാലിന് സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞത് ജനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുവാൻ നിയമം വേണമെന്നായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റ സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രകടന പത്രികയിൽ എഴുതിയ ഒരേ ഒരു പാർട്ടി സി പി എം ആയിരുന്നു ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിൽ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് സി പി എം ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ എല്ലാം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു കോവിഡ് നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളവരുടെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയത് അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്കും ഡാറ്റാ സുരക്ഷാ നയത്തിൽ കേരളത്തിലെ വ്യതിയാനത്തിൽ സി പി എം കേന്ദ്ര ഘടകത്തിൻ്റെ നിലപാടാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് പിണറായി വിജയനാണോ അതോ നിലപാടാണോ വലുതെന്ന് കണ്ടറിയണം യു പി എ വിവാദത്തിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ കുഴക്കി ഡാറ്റാ രാഷ്ട്രീയവും ആളിക്കത്തുകയാണ് ഇതിനിടെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദത്തെ ആ രീതിയിൽ സമീപിക്കണമെന്നും ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ നേർക്ക് തന്നെ ആരോപണം വഴിതിരിച്ചു വിടുന്ന പരിപാടി ശരിയല്ലെന്നും അത്തരം ആരോപണങ്ങളൊക്കെ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ജി വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഉൾപ്പെടെ ഈ കാര്യത്തിൽ രംഗത്ത് വന്നുവെങ്കിലും എൽ ഡി എഫിൽ മറ്റ് കക്ഷികളാരും രംഗത്തെത്തിയിട്ടില്ല മുന്നണിയിൽ ഈ വിഷയം പല പാർട്ടികൾക്കും വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമാണെന്നാണ് കരുതേണ്ടത് മന്ത്രിസഭ ആലോചിക്കാതെ എടുത്ത ഈ തീരുമാനത്തിന് സി പി ഐക്ക് കടുത്ത എതിർപ്പുണ്ട് എന്നാൽ തൽക്കാലം പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഊർജം നൽകുമെന്നതിനാൽ പരസ്യ പ്രതികരണം വേണ്ട എന്നാണ് സി പി ഐയുടെ നിലപാട് ഏതായാലും ഇന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ മുഖ്യമന്ത്രി കാണുമ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാടും ഒരു മറുപടിയും കിട്ടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും